noches, señoras y señores. Si usted hace la más mínima alusión sarcástica al respecto de la condición sexual, gay, lésbica u otras, usted ya me entiende, de alguien, es muy probable que sea algo más que severamente reconvenido de un modo u otro. No le digo nada si usted se permite un desahogo al respecto del Islam. Observará, en cambio, una perfecta indiferencia, en el mejor de los casos, cuando se sucedan los insultos y las blasfemias con carácter público contra la religión católica. La agresividad se ha extendido hasta las instituciones que ya no recatan su animosidad contra aquello que constituye la entraña misma de nuestra nación. Y en nuestra sección diaria de Desde Fuera, tenemos este titular del Mundo Deportivo de Barcelona que dice Harden aparece con una máscara de apoyo a la policía. Es un jugador de la NBA de los Estados Unidos, norteamericana, la que le ha caído a este hombre por ponerse una mascarilla de apoyo a la policía. En Estados Unidos se ha producido un movimiento de respuesta al movimiento de Black Lives Matter, o Lives Matter, perdón, que se llama Blue Lives Matter, es decir, que las vidas azules también son importantes. El azul es el color de la policía. Eso ha bastado para que haya tenido que hacer frente a un montón de críticas por el apoyo expresado, hasta acabar dando marcha atrás. No quería hacer ninguna declaración política, realmente me la puse porque quería cubrirme toda la cara, incluida la barba. En cada profesión hay gente que hace su trabajo lo mejor que puede. En mi camiseta o de otra forma voy a mostrar mi apoyo al movimiento Vidas Negras Importan. Y a ver quién se atreve a hacer otra cosa, ¿verdad? Porque entre otras cosas, pues los eh, que patrocinan, los que promocionan, en fin, de donde sacan los jugadores las grandes tajadas de la publicidad, pues les obligan a estas cosas. Y a esto le llaman libertad, a que exista una atmósfera coercitiva como la que obliga a una persona teóricamente libre y en ciertos aspectos más libre de lo que pueden ser los demás, porque se lo debería permitir su situación socioeconómica, digo, a que les obliguen a estas cosas. En fin, y es que ya lo creo que existe una violencia estructural en Estados Unidos y no solo allí, la que se ejerce sistemáticamente contra todo aquel que se niega a doblar la rodilla ante la corrección impuesta por los grupos de poder, que ahora utilizan a los negros como antes lo han hecho y siguen haciendo con las mujeres o con los homosexuales. En fin, lo que les vamos a mostrar a continuación, que es eh, lo que les, eh, el, el núcleo del relato de lo que le vamos a contar hoy, es precisamente el relato de las agresiones a las que aludíamos al principio contra los católicos que se han producido en los últimos meses. Casi todas ellas, por cierto, silenciadas por los grandes medios de comunicación como de costumbre. Lo mismo sucede en otros países de Europa y ya a estas alturas del mundo. La ofensiva es generalizada, por eso nos va a servir de ejemplo Francia, porque quizá no sea sino un avance de lo que en España tenemos en puertas. El pasado sábado 18 de julio, Francia se despertaba con una de sus más emblemáticas catedrales góticas en llamas, la Catedral de Nantes. Se añadía con ello otra profanación a la cola de las llevadas a cabo en los dos últimos años. No es de sorprender, antes de Nantes, antes de Notre Dame, ya se habían dado otros muchos incendios de iglesias francesas. Y es que solo en los dos últimos años podemos sumar más de una decena de iglesias incendiadas. Nuestra Señora de las Gracias en Rebel, en junio de 2018, la iglesia de San Pablo de Báscara, que tiene el mismo mes, Santa Teresa en Rennes un mes más tarde, la iglesia de Villanueva de Arriba en agosto de 2018, San Juan en octubre de 2018, las iglesias del Sagrado Corazón en Angulema y de San Jacobo en Grenoble en enero de 2019, la catedral de saint alain de la Vaux en febrero o la iglesia de Saint-Sulpice en París en marzo, pero el problema de todo ello no está solamente en las llamas, sino en el silencio de las autoridades y de la sociedad ante tales sucesos, como es el caso de lo ocurrido en Nantes, el responsable del incendio de la iglesia de San Pedro y San Pablo de Nantes ya está en libertad. Se trata de un refugiado original de Ruanda que trabajaba como voluntario en la diócesis y que era el responsable de cerrar la catedral el viernes por la noche. Se ha presumido su inocencia y no solo eso, sino que su abogado defensor ha querido anular del todo el accidente. Quentin Chabert, abogado del implicado, defiende que no hay heridos ni muertes, tratando así de olvidar el suceso. ¿Pero podemos acaso olvidar todos estos sucesos? ¿Podemos olvidarnos del degollado Sagrado Corazón de Roda que fue destruido hace ya más de un mes o de la Iglesia de la Felguera en Asturias cuyo altar fue quemado por cuatro jóvenes el pasado febrero? Se quema Notre Dame, se queman antes y mientras tanto el presidente de Turquía, Erdogan, ha convertido Santa Sofía en mezquita. Ya no hay puente entre el Islam y el cristianismo en aquella catedral bizantina convertida en museo. Ya no habrá mosaicos de los que tantos siglos guardó Santa Sofía ni Pantocrator. Todo será cubierto por los signos del Islam y el silencio sigue imperando y mientras tanto el cristianismo desaparece sigilosamente de la cultura occidental. 
Pues don Alex Navajas, sea usted muy bienvenido. ¿Qué tal, don Fernando? Es un placer tenerle aquí, verdaderamente. Eh, aunque sea para un tema tan poco agradable como este, así pero es, en fin. Así es, bueno, es, es, es desagradable, pero al final es la persecución, ¿no? Que eso ya lo, lo predijo Jesucristo en los Evangelios, con lo cual tampoco es una cosa que nos deba sorprender demasiado. Mm, lo que pasa es que aparece de una manera eh, crecientemente visible en toda Europa y es... Curioso, por decirlo así, que suceda en la cuna misma del cristianismo. ¿no? Sí, sí, en la catolicísima Francia, ¿no? Uh -huh. eh, efectivamente, y, y además, con, como hemos visto en este pequeño reportaje, con, con la continuidad que se está dando, eh, que continuamente están apareciendo iglesias, iglesias, iglesias y catedrales quemadas, es decir, estamos hablando de temas muy serios, ¿no? Entonces, mmm, yo estaba, yo estaba pensando, vamos a ver, eh, lo, los ataques no son justificables a ninguna, a ninguna religión, eh, eh, pero estamos continuamente oyendo hablar, por ejemplo, de la islamofobia, ¿no? Eh, cuidado con la islamofobia, etc. Parece que es el gran problema de Europa. Sí. No, pues eh, es que resulta que el gran problema de Europa es la cristianofobia. ¿eh? Entonces, mmm, eh, dato mata relato, es decir, si uno va a los datos... Eh, las, las iglesias y los centros de culto que son atacados sistemáticamente en España y en gran parte de Europa son sobre todo católicos, después también de otras confesiones religiosas y muy, muy, muy por detrás eh, los musulmanes. Lo cual, insisto, esto no es una carrera a ver quién más, no, es que no debería haber no, ninguno. Claro. O sea, no debería haber ni de un... O sea, no hay que atacar los centros de culto de nadie. Es evidente que no, creo, creo que no hace falta ni decirlo, ¿no? Pero... Eh, pero se nos está bombardeando continuamente que hay una islamofobia, que hay un racismo, etcétera, etcétera. Oiga, que no. Que lo que está saliendo ardiendo son las iglesias católicas. Y es bastante llamativo. Eso es así, ¿no? Eh, es una violencia que además no sería explicable si no fuese porque en el fondo os responde al estímulo que recibe del discurso dominante. Claro. Hay un discurso dominante ya en toda Europa, abierto, con excepciones, lógicamente, pero abiertamente anticristiano. Y España, desde luego, es uno de los países, eh, digamos que en esto es, como en otras cosas eh, desgraciadas también, es uno de los países punteros. Sí, 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 lamentablemente... Hay, hay españoles que les gusta tener ese complejo de avanzados y de progresistas y que les parece que una especie de que caer en la iconoclastia pues que es, es, es un sinónimo de progreso. ¿no? ¿En según qué iconoclastia? Eh, evidentemente, evidentemente. Nos referimos a esta, ¿no? a, la, a la cristiana. Mm. Vamos a ver, yo por ejemplo, eh, eh, el año pasado, tan turbulento con todo el tema de, de la profanación de la Basílica del Valle de los Caídos y de la, del, del cuerpo de, del general Franco, eh, bueno, pues eh, salían abiertamente diputados que ocupan sus escaños en el, en el hemiciclo eh, hablando abiertamente de, de que había ahora que desmontar la cruz. ¿eh? Ellos eufemísticamente lo llaman desmontar la cruz. Estamos uh -huh. hablando de la cruz más grande del planeta, 150 metros de altura, cinco veces más grande que el Cristo del Corcovado de Río Janeiro, eh, 60 metros más alta que la Estatua de la Libertad de Nueva York y ellos eh, la critican o dicen que hay que, como dicen ellos, desmontar la cruz porque dicen que no tiene ningún valor arquitectónico, ni histórico, ni patrimonial, ni de ningún tipo. ¿no? Pero, hombre, vamos a ver, yo creo que nadie pone en duda que el Cristo del Corcovado es un icono eh, mundial del, del siglo XX y, y, y la Estatua de la Libertad pues también, pero eh, entonces, hombre, pues es que estamos hablando de un monumento que es cinco veces. Y tenemos a gente como, como el señor Rufián, o como el propio Pablo Iglesias, como todo Podemos, etcétera, que ellos hablan abiertamente de dinamitar la cruz. Uh -huh. o sea, Gabriel Rufián ha hablado de dinamitar la cruz. Eso lo, lo dijo, por cierto, antes de visitar por primera vez el Valle de los Caídos en el año 2017, que no tenía ni idea ni de dónde estaba, ni de lo que era, ni nadie le había explicado nada, pero él ya decía que había que dinamitar algo. Digo, hombre, para dinamitar algo, primero véalo. Luego ya, no, pero no, este le da igual, este va soltando... Entonces, claro, todo eso, si los políticos se dedican a lanzar ese tipo de soflamas eh, estúpidas, irresponsables, insoportables, eso evidentemente va calando en una parte de la población, que los, que los tienen como referentes, ¿no? Y ahí está el peligro, y, y lo estamos viendo, que, o sea, que está ocurriendo. Esas agresiones vienen de estos pirómanos, 
estos pirómanos ideológicos que encienden la mecha eh, y, que, y que luego en una parte de la sociedad, como digo, minoritaria, gracias a Dios, por ahora, eh, bueno, pues va calando. Uh -huh. Los, los eh, políticos deberían también tener un poco de cuidado a la hora de decir según qué cosas, porque si debemos deshacernos de lo, que, eh, de, de lo inútil, pues a lo mejor ellos se quedan <risa> sin trabajo. ¿no? Bueno, seamos honestos, el cristianismo ha, eh, ha retrocedido enormemente en cuanto a su significación religiosa y hoy en una gran parte de Europa es apenas poco más que una carcasa cultural. Sin que yo por eso descalifique esa condición cultural, lo de carcasa no es nada peyorativo. Quiero decir que ha quedado, si se quiere decir así, reducido a su dimensión cultural, con ser esta mucha, muchísima, fundador de una civilización, pero quiero decir que lo estrictamente religioso se ha ido perdiendo ojos vista. Sí, leía hace poco, por ejemplo, unas estadísticas de la Iglesia en España sobre el tema de los sacramentos. Entonces, por ejemplo... Eh... Hasta hace escasamente 10 años, 15 años, vamos, raro era el niño que no, que no se bautizaba. Sí, sí. Eh, y hace poco, precisamente hablando con, con el director de un colegio de Toledo, eh, me decía que ya tiene clases de primaria, donde un colegio católico, uh -huh. y además un colegio católico que hace gala de ello, eh, no solo de nombre, eh, y decía que, que ya hay clases de primaria donde hay más niños no bautizados que bautizados. Y no porque sean hijos de musulmanes o de, o de otras religiones, no. no. no sé. eh, bueno, sencillamente porque no les han bautizado. ¿no? Eh, entonces, el número de bautizos ha, ha, ha descendido, el número de matrimonios canónicos uf, se ha reducido, pues quiero recordar que es un 40% en apenas tres o cuatro años, eh, por supuesto las confirmaciones. Curiosamente, curiosamente, lo único que había subido muy exponencialmente en los últimos cuatro o cinco años era el número de catequistas, que había pasado de setenta y pico mil, ochenta mil a cien mil en toda España, digo, con lo cual algo, algo se está haciendo mal, <risa> hay más catequistas y, y se acude menos a los sacramentos, ¿no? Las primeras comuniones eh, han bajado, en fin, entonces, eh, bueno, eso, eso es una, una realidad eh, que podríamos hablar sobre ella, pero yo eh, le veo su parte... Eh, por ejemplo, el tema de los matrimonios, eh, yo siempre he defendido que, es, que para hacer el paripé mejor no te cases. O sea, ¿Qué necesidad hay de casarte por la iglesia si sí, no tienes claro. ninguna? Pues, oye, ahorrale el tiempo al cura, a la iglesia, o sea, quiero decir, no tiene ningún sentido. Con lo cual, hasta me puede parecer una buena noticia que hayan bajado el número de, de matrimonios canónicos. Pero el resto, bueno, pues, pues es preocupante, por supuesto. El tema de bautismo y tal, pues a lo mejor se lo tienen que hacer, que hacer ver. Hoy me ha llegado un... Un correo electrónico que la Conferencia Española de Religiosos está preparando para Adviento un eco-retiro. Sí, ¿eh? ya lo he visto. Ya. Pues no sé si es lo más apremiante en estos momentos, ¿eh? o en fin, no sé, a lo mejor dedicándose a eco-retiros pues se olvidan de lo esencial, no bueno, lo sé. Igual ¿eh? lo, lo esencial es rezar por la Amazonia. Eh, en Francia las agresiones eh, han llegado año, el año pasado hasta las 900. Es una barbaridad hablando de lo que estamos hablando, pero también es lo que cabe esperar de una sociedad agresivamente laica, laicista, mejor diríamos, y que alberga una cantidad de, de importante, grande de musulmanes en los que no estamos diciendo que todos los musulmanes sean eh, fundamentalistas ni mucho menos, pero sabemos que una parte de los musulmanes sí lo son. Por tanto, cuanto más tenga, es más fácil que tengas una cantidad mayor de fundamentalistas, que también en muchas ocasiones son los que parece que están detrás de estos ataques. Es que yo además, yo personalmente conozco a pocos eh, laicistas neutros mm. y, y, y quizás no es que no haya, a lo mejor... Es que no los hay. Eh, bueno, es que no los hay. O sea... Eh, eh, es muy difícil, es muy difícil con los medios de comunicación en contra. Este, eh, eh, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando empezó todo el tema de salir todo, todo el tema de, los, de la pedrastia en, uh -huh. en la iglesia. Fue en torno al año 99-2000. Yo me acuerdo que era un tema que hasta ese momento nunca se había hablado y de repente se empezó a hablar de todo ese tema remontándose hasta los años 50 y 40 del sí, siglo sí. anterior, etc. Con lo cual, cuando tú hablas hoy en día con una chica o con un chico de, de unos 20 años para abajo lo que ha visto en los medios de comunicación es que sacerdote es prácticamente un sinónimo de pedrasta. ¿no? Y cuando le preguntas a un chico, una chica de 20, 20 y pocos años, te va a decir que bueno, o sea, bueno, le, 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 considera que un, un porcentaje altísimo de sacerdotes católicos son pedrastas, cuando estamos hablando de un 0,0, una cantidad ínfima. Cuidado, que uno solo ya sería demasiado, que no tiene que haber evidentemente ni uno. Pero evidentemente cuando tú estás cogiendo una cosa que gracias a Dios porcentualmente es pequeña y la estás amplificando al infinito, ahí no hay un deseo de justicia y de búsqueda de la verdad. Ahí lo que hay es un deseo de hacer daño, de deformar la realidad, de utilizar algo 
que es verdad que ha habido unos casos eh, de abusos en la Iglesia, vuelvo a decir, con que hubiera habido uno, sí, sí, sería claro. suficiente, sería demasiado, sería excesivo, pero estás utilizando un caso real para tratar de salpicar a toda una institución y desacreditarla. Entonces ahí, eh, quiero decir, no, no, es, no, es, no es que queremos este, transparencia, no, 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 no quieren transparencia, ah, es lo queréis utilizar como un arma arrojadiza contra. Es, es evidente. En el caso de España, además, este tipo de comportamientos agresivos, de que, en fin, se quemen templos religiosos, es especialmente lacerante por el hecho de que en España hubo un genocidio contra los católicos y aquí no se tiene la más mínima sensibilidad en ese aspecto, es decir, la, eh, por parte de las autoridades. Yo debo reconocer que, tú ya sabes que yo soy un pequeño aficionado a la, a la historia, y yo personalmente, por ejemplo, yo creo que en mis primeros casi 20 años de vida jamás escuché hablar de, 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 del genocidio que, que se había perpetrado en la guerra civil contra, contra sacerdotes y monjas. No lo estudié en el colegio, uh -huh. yo era un colegio católico, nunca se había hablado, nunca lo vi en los medios de comunicación, en fin... Para mí fue una cosa de repente novedosa encontrar eh, que una de las mayores, si no la mayor persecución eh, que se había producido contra la Iglesia Católica y sus ministros sagrados en, en la historia, eh, sí, todos pensamos sí, sí. en Roma, etcétera, etcétera. No, no, fue superior a la persecución. Eh, fue en España y, en Roma. y previamente en, en, en México también con las guerras cristeras, etcétera. ¿no? Pero en España en concreto, uh -huh. eh, la persecución y el asesinato, la masacre de curas y monjas por el simple hecho de ser curas y monjas, incluso de monjas de ochenta y pico, no. 20 años que son vejadas, incluso eh, desenterrar monjas y, y, y bailar sí. con sus cuerpos y profanar, en fin, o sea, una, sí. una, unas cosas que dice, bueno, esto, esto tiene que estar en la cabeza de un perturbado absoluto. ¿no? ¿Cuál es el problema? Como es un tema tan desconocido en España, y que por supuesto si hablas de él, pues este, algunos te tacharán de fascista, remover el pasado, etcétera, etcétera. Ellos que, <risa> ellos que tienen cierta experiencia en volver al pasado cuando les interesa, eh, pues claro, no se conoce. Y yo creo, y yo fue, pues gracias a Dios, porque a los 20 años pues empecé a leer un libro precisamente sobre, sobre todo el tema de las persecuciones religiosas en España y para mí fue un descubrimiento. O sea, yo no sabía que había existido eso. Entonces, eh, y seguramente mucha gente que nos está escuchando ahora, eh, probablemente sea la primera vez que lo escuche o incluso piense que estamos exagerando. Uh -huh, seguro. Eh, no, porque claro, pues esto es del Toro TV. No, no, bueno, pues oiga, vayan ustedes a las fuentes, eh, corrígeme, ¿no? Se hablan de entre 7.000, 8.000 sacerdotes y, y, sí, unos 7 y, prácticamente, y, y sí. monjas asesinados por otros. Religiosos de, la fe, de todo género. Religiosos sí. y luego incontables laicos, por llevar una pulserita, una cadena, una cruz, etc. ¿no? Si alguno cree que es un tema exagerado, bueno, pues sencillamente que investigue un poco y lo, lo va a encontrar. Pues así es, don Alex, eh, se nos ha ido el tiempo volando, eh, pero lamentablemente creo que tendremos la ocasión de volver a tratar este tema y, y, y temas relacionados con esto, porque esto es como el rayo que no cesa. Pues con mucho gusto, claro que sí. Pues ha sido un placer tenerle. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Vamos ahora con nuestro simpático espacio La Hemeroteca. Vamos despacito porque es para no creerlo. A ver si logramos que lo entiendan. Miren, la familia de Manuel López, un hombre asesinado, ha denunciado a Pablo Echenique por haberle llamado violador. Echenique le llamó violador para, justifi para justificar la inclusión de Pilar Baeza en las listas de Podemos por Ávila. Seguramente recuerden el caso. Pilar Baeza era la asesina de Manuel López y de este modo Echenique trataba de justificar el asesinato como respuesta a la violación que Manuel habría cometido. El pequeño problema es que según el Tribunal Supremo jamás se probó ninguna agresión sexual. Pues bien, cuando llega el juicio la Fiscalía se pone del lado de los acusados Echenique y Podemos argumentando que llamar violador a alguien que nunca ha violado a nadie es libertad de expresión. Marta Flor abogada de Podemos, de la que venimos oyendo hablar mucho en las últimas fechas, se sumó a la Fiscalía asegurando que, como no se sabe si Manuel López violó o no, llamarle violador no atenta contra su honor. Y además que una mujer puede sentirse violada, aunque no se haya producido ninguna violación, simplemente como expresión de un sentimiento. Y digo yo que si tengo el sentimiento, es un suponer de que esta fiscal está prevaricando y que lo de la señora Flor es de retardo profundo, supongo que lo podría decir, ¿no? Es un suponer, digo. En fin, esto es una tomadura de pelo que hace mucho rebasa lo tolerable. Se están riendo de nosotros y encima les pagamos el sueldo. Y en este caso, escupiendo sobre la memoria de una persona asesinada. Vámonos a publicidad.
El pasado viernes tuvo lugar un ataque al monumento a Colón, eh, situado en Madrid, ante la absoluta dejación por parte de las autoridades, que deberían hacer algo por frenar estas cosas, por ejemplo, aprobando una ley de defensa de la identidad. Ya tenemos bastantes idiotas dentro para importarlos. Vamos a ver el vídeo. Colón en llamas, fuego al orden colonial. Ese fue el grito de los convocantes al acto vandálico del pasado sábado en la plaza de Colón de Madrid. Con antorchas simularon que prendían la estatua del descubridor de América y enarbolando la huipala, la bandera indígena, tiñeron las aguas de su fuente evocando la sangre derramada en América. Después, una mujer de avanzada edad leyó un manifiesto en el que se calificaba el descubrimiento de América como... El mayor genocidio de la historia. ...en el que aseguraba que España también tenía sus George Floyd y que terminaba prometiendo que irán a más. El movimiento de colonial y el racista de Madrid seguirá luchando contra los privilegios de la dominación social representada por Colón y el resto de sus símbolos. Hasta su total. Sin embargo, más allá del vandalismo, de la manipulación histórica y de la tremenda incultura de este acto, debemos preguntarnos, ¿quién está detrás? ¿Indígenas e inmigrantes perseguidos y necesitados? Por supuesto que no. Veamos quiénes estuvieron presentes, eso sí, en un discreto segundo plano o quiénes les jalearon en las redes. Comencemos por Laura Arroyo. Lleva años en España, pero es peruana de origen. En concreto, de una de las familias más ricas e influyentes del país. Su padre y tío han sido altos cargos del gobierno y ella, tras graduarse en una elitista universidad privada, aterrizó en Madrid para colaborar con Podemos. En el partido morado fue ascendiendo y a día de hoy es su secretaria de análisis electoral y discurso. Y ojo, porque en una entrevista en su país reveló su verdadero objetivo. En España realmente hemos cambiado un poco el rostro de un país porque hemos salido a las calles, a las plazas, pero hemos ganado y estamos disputando la hegemonía cultural. Sigamos por Adilia de las Mercedes. Se trata de la presidenta de la Asociación de Mujeres de Guatemala. Imparte cursos en diversas universidades, fue asesora en la ONU y, ojo, porque vincula la lucha contra el colonialismo con el feminismo. Y es que en Colón vimos mensajes que muy poco tienen que ver con la opresión a los indígenas. Atentos a este heterocolonialidad. Al parecer, ser heterosexual es de lo más colonial y genocida. Veamos ahora a Daniela Ortiz. Nació en Perú y allí se formó en Bellas Artes, también en una universidad privada y elitista. Lleva años en Barcelona, donde es habitual en tertulias políticas a las que acude en calidad de inmigrante oprimida y donde suele calificar así a España. Si tuvieras que situar del 1 al 10 eh, el racismo en este país, ¿en qué punto lo situarías? En 10. ¿En 10? Sí. Sin embargo, nuestro brutal racismo no le ha impedido ser una artista de éxito. De hecho, hasta imparte conferencias ante cientos de personas, como esta en Miami, en la que habló así de nuestra identidad. España articula su identidad nacional en la reivindicación del imperialismo y el colonialismo. Su odio a España es tal que lleva años colaborando con el independentismo. Una acción, no sé si artística o lo que sea, muy interesante dentro del proceso de la independencia, para con la relación con España y lo que España significa y la identidad española y las reivindicaciones de España a nivel colonial, imperial, etcétera, sería empezar a retirar los monumentos artísticos que tienen esta ciudad que eh, reivindican todas esas cosas que concentran la identidad española. Y la que no podía faltar, Romy Arce. La exconcejal de Ahora Madrid afirma que ver a Colón le resulta insultante y alienta a otros para que se unan a quemar monumentos. Nada raro en alguien que cuando estaba en el Ayuntamiento de Madrid cedió el matadero para un acto a favor de la independencia de Cataluña o que culpó falsamente a la policía municipal de asesinar a un mantero. Definitivamente, lo mejor de cada casa. ¡Qué ganado! Eh, don Rubén Polido, ¿está usted ahí? Muy buenas tardes, Fernando, por aquí estoy. Muy buenas, don Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo están las cosas de, de revueltas últimamente? ¿Mm? Quizás está viendo un efecto sí. un poco de imitación, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, y ya sabemos que, que hay detrás un, una, una gran turba de, de, de globalistas pues alimentando todas estas hordas que al final... Eh, la, en su mayoría, ¿no? como, como hemos visto en las imágenes, ni, ta, ni tan siquiera eh, son, son españoles. Y bueno, ya no ya no solo eso, ¿no? que ni tan siquiera saben 
en, alguno, en algunos casos quién es Colón. Ellos saben quién es Colón. Igual igual creen que, que Colón partió desde, desde Gerona, ¿no? Y todas esas... Sí. Eh, Toda esa patulea ¿no? de, de, de tonterías que, que, que les van enseñando, esos dogmas que van adquiriendo a través de sus eh, de sus jefes, ¿no? que, que son los que están detrás de toda esta agitación. Pues sí, Colón seguramente a la mitad de los que están ahí les suena a detergente o algo así. Bueno, en el ataque al monumento eh, a Colón eh, había gente de SOS Racismo, ¿eh? que es una... ...asociación de esta de las que viven de las subvenciones permanentemente... ...y que lleva un millón de euros en los últimos cuatro años creo... ...recaudado para ser eh, organizaciones no gubernamentales... ...hay que ver lo que dependen del gobierno ¿no? Sí, así es, son... ...reciben según la, las memorias ¿no? ...de la memoria de actividades de esta, de esta asociación... ...ellos reciben tanto fondos europeos... Que, que, ...que aquí está la cuestión, ¿no?, que reciben también grandes cuantías eh, provenientes de Europa... ...que al final son eh, cuantías finalistas y se las tienes que dar sí, sí o sí, ¿no? Eh, reciben uh -huh. fondos europeos, reciben fondos autonómicos, estatales... ...y también hay muchos ayuntamientos, pues, que, que se rinden a lo, los mismos, ¿no?, que, que agitan las calles de estas ciudades... ...pues, eh, son alimentados, ¿no?, por, por, los, por los alcaldes, ¿no?, de, 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 de esas ciudades. Es algo totalmente incomprensible, ¿no?, que se dediquen con suma obligatoriedad eh, estos fondos ¿no? que, que, que vienen impuestos desde Europa y que también ¿no? sean partícipes de, de la alimentación de todo este de este odio pues diversos partidos de izquierda que, que, que ya sabemos ya sabemos cuáles son uh -huh. Bueno, a mí verdaderamente me parece increíble que se permita esto, es decir, que haya gente eh, sobre todo la gente que viene de fuera que están acogidos en, en nuestro país y que se permitan hacer estas cosas, es como si yo entrase en la casa de alguien, me quedase a vivir allí y me dedicara a, a, a pedirle que, que retirase los retratos de sus abuelos y de sus padres, ¿no? O sea, realmente es algo así. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Yo creo que, en fin, esta gente, eh, si aquí hubiera un mínimo de autoridad, debería ser inmediatamente expulsada. El problema es que quienes gobiernan eh, forman parte o, o son eh, de los partidos que acogen a esta gente. Sí, son las, no, las normas garantizadas, ¿no? Y luego ya también la adulteración ¿no? de, de, de ciertas normas de ciertas leyes en, en favor de esta gente. Al final son, son expertos en, en escurrirse de diferentes imputaciones, acusaciones, pero es sorprendente, ¿no? Es sorprendente eh, que campen a sus anchas con total impunidad, que, que, que no se no se les haga responsable, porque al final todos estos destrozos que y actos vandálicos que protagonizan, luego al día siguiente tienen que ser reparados, ¿no? Ya hemos visto cómo trataban eh, de limpiar la, la propia estatua de, eh, de Colón, que hemos visto en la como, como era atacada eh, en las imágenes por, por, por esta gentuza, ¿no? Y, y luego, al final, los que pagamos el, el, la, la fiesta de toda esta gente eh, somos nosotros. Y bueno, y lo, y lo dicho, ¿no? Campan a sus anchas con total impunidad y, bueno, no te vayas a meter con ellos, ¿no? Que, que, que igual eh, pecas de, de racismo, igual... Eh, al final terminas tú imputado por, por delito de odio o por otras cosas aún peores. Bueno, yo aquí el único odio que veo es el de ellos. Por cierto, no hay, ni, no sé si habrá alguna imputación de delito de odio, pero desde luego eh, soy absolutamente partidario de que si alguien viene a mi casa a insultarme y si alguien viene a mi país a insultarme, desde luego lo pongo inmediatamente en la frontera por decir algún lugar cercano. Eso es lo lógico, ¿no? Pero estamos viendo aquí que lo lógico ahora mismo no, 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 no sale a relucir por ninguna por ninguna parte, ¿no? Y, y me río desde la ironía, ¿no? Porque no, no, no es ni mucho menos para ello. Eh, también hemos visto episodios como el que sucedió hace unos días en Albacete, ¿no? Que uh -huh. unos, de eso vamos, unos inmigrantes... De eso vamos a hablar. Es. De eso vamos a hablar ahora. Es que me quería referir antes de terminar esto porque en sí. el comunicado que ellos, eh, que la organización... Eh, da a la luz pública, dice una cosa como la siguiente, dice, porque sin el relato de la esclavitud, la explotación y el genocidio de los pueblos originarios no hay identidad ni orgullo español. Y esto es con es lo que ellos... Burrillo. Sí, es que ellos quieren decir, eh, y lo dicen en varias ocasiones, que quieren acabar con la identidad española. Es que ni ellos mismos en algunas ocasiones llegan a comprender su argumentario, absorben esta esta patraña, ¿no? Y, 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 y ni ellos mismos llegan en muchos casos, porque si los ves en, a, en algunas ocasiones en manifestaciones públicas, entre ellos mismos llegan incluso a contradecirse en muchas ocasiones, porque aquí está gente de sobracismo, aquí está gente de asociaciones LGTBI, eh, gente de, aso de asociaciones feministas, eh, ya se han examinado y, y se han identificado muchos de estos colectivos en las imágenes, ¿no? De, de, mm. de estas reyertas, de estos, de estos ataques, ¿no? A, a, a nuestra identidad. 
Bueno. Es decir, ni ellos mismos tienen todavía claro. Lo único que tienen claro es que quieren hacer daño y que quieren fastidiarnos. Efectivamente, ya se podían aplicar esas leyes de odio que tanto predican para otros. Y hablando de temas eh, relacionados con esto, pues efectivamente eh, te referías antes a lo que había estado pasando en, en Albacete, a los incidentes de Albacete que han tenido lugar en estos días pasados y de lo que vamos a ver, eh, bueno, eh, el comunicado del VAR que sufrió los destrozos de esta gente. Vamos a, a verlo un momentito. Nos hemos visto obligados a cerrar nuestro restaurante y encerrarnos dentro porque decenas de negros con sillas y mesas se nos han encarado al grito de aquí mandamos nosotros. Por lo cual la situación ha sido caótica y poco menos que de guerra, amenazando a quienes intentaban grabar con sus móviles, golpeando los coches que pasaban y gritando españoles de mierda. Nos dirigimos a nuestra clase política, sin duda los mayores responsables, ya que no han hecho nada durante años. Si en un país hay unas normas y leyes que deben cumplirse, son de obligado cumplimiento para todos. Bueno, muy edificante lo de españoles de mierda por parte también de, de esta gente, ¿no? Bueno, se trata, donde están ellos, de un asentamiento ilegal, para empezar, que lleva allí mucho tiempo y ante el, que, el cual las, las autoridades no hacen absolutamente nada. El asentamiento ilegal de las peñas, todo el mundo lo conoce. Sí, esto es una vergüenza, Fernando. A ver, que tenga que un, el, due, el propietario de un restaurante que, te, que se vea obligado ¿no? a condenar con esta, con esta firmeza eh, a través de un comunicado lo ocurrido porque ni tan siquiera eh, las fuerzas y cuerpos de seguridad en ese momento fueron capaces no de, de solucionar el, el, el problema, lo, lo, lo que estaba ocurriendo en el restaurante, pues me parece una vergüenza. Y como bien dices, ¿no? Este, este tipo de asentamientos eh, los conocemos, ¿no? Hay esta, el, el, este asentamiento en Albacete, hay diversos asentamientos en numerosas ciudades de España y son asentamientos que, que en estos momentos están creciendo en población, pero están creciendo en población también eh, un poco por irresponsabilidad de este Gobierno, eh, el Gobierno Social Comunista de Sánchez e Iglesia, que durante el estado de alarma eh, cerraron los CIEs eh, excusándose ¿no? en, en motivos sanitarios, ha pasado el estado de alarma, los CIEs eh, siguen cerrados, toda eh, la población internada de estos CIEs fueron puestos en libertad y se están refugiando eh, eh, en estos asentamientos. No olvidemos eh, que, que fueron personas sometidas a un internamiento eh, cautelar, ¿no? fruto de haber entrado en nuestro país eh, de forma ilegal y estaban siendo en esos momentos controlados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y en el momento que se clausuraron los CIEs, esta gente fue a parar a la calle y son los que se están concentrando ahora también en muchos de estos asentamientos. Son personas que, que, que fueron los que entraron de forma más violenta en nuestro país y ahora está en libertad por, por irresponsabilidad del Gobierno, por no haber sido capaz este Gobierno de gestionar sanitariamente eh, estos centros de internamiento tan necesarios ¿no? en estos momentos cuando lo, los flujos migratorios están presionando con tanta fuerza eh, nuestro país. Y que además, precisamente en materia sanitaria, está siendo un completo desastre, porque entre, estos, eh, entre estas personas del asentamiento ilegal de Las Peñas hay numerosos contagiados, como está pasando también el caso de 47 positivos entre 61 inmigrantes llegados a Fuerteventura, que en este momento es una isla que tiene 77 casos, de los cuales 70 son de inmigrantes, el otro parece que es un foco familiar, pero 70 de 77 proceden de estos eh, eh, de estas personas inmigrantes que están absolutamente descontroladas y este es el problema. Sí, a ver, la excusa era ¿no? Que, que no podía controlarlo sanitariamente, pero ahora se está viendo en el mismo problema ¿no? y está, está obligando un, un poco a las autoridades locales a habilitar pabellones para internarlos. Cuando, repito, hay unos centros de internamiento que han sido creados para, para, para eso precisamente. Eh, el Gobierno está ahora mismo derivando el control de esta inmigración ilegal a ONG, se está derivando a Cruz Roja, Fundación CEPAIN, eh, CEAR. Vamos a ver, lo lógico y lo que dice la ley de extranjería es que cuando esta gente llega a nuestro país de forma ilegal son ingresadas en centros de internamiento, que para que para eso existen y para eso están. Y esta inmigración ilegal la tienen que controlar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo que no se puede hacer es derivar ahora, eh, porque a ti se te antoje, ¿no? O escudado excusándote ¿no? eh, 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 en una serie eh, de, de argumentos que ahora mismo ya no puedes aplicar, no lo que no puedes hacer es derivar eh, eh, la tutela, la tutela ya no la tutela, sino el control de, de, de esta inmigración ilegal a ONGs. Y es algo 
eh, que ya lleva haciendo el Gobierno desde hace desde, desde que está desde que Pedro Sánchez está en el poder. ¿no? En, en el año 2018 ya el número de, de internados era de unos 7.800 y en el año 2019 nos encontramos con un número de internados que ronda los 6.400 y cada vez las ONG, cada vez a las ONG se les está derivando eh, más inmigrantes para que para que sean acogidos por ellos y cada vez estas ONG a su vez están recibiendo más, más subvenciones por parte del gobierno y más fondos e europeos, es decir, eh, es muy peligroso el juego este. ¿eh? Uh -huh. Bueno, de hecho, eh, ahí en Albacete, yo sé que esto a lo mejor no le interesa mucho a la gente, porque lo que les interesa son otras cosas, pero la revuelta ha causado un gran malestar a los vecinos, a los, a, a los españoles en general que viven allí, y esto da la impresión de que empieza, sobre todo lo que ha sucedido a partir de la pandemia, de que se les empieza a ir de las manos. No, obviamente es totalmente descontrolado, además, porque es que esta gente tampoco se someten a ningún tipo de orden. ni, ni... Vamos a ver, son personas que han llegado a... ...a este país forzando nuestra frontera... ...son personas uh -huh. eh, en algunas ocasiones... ...y bueno, en, una, en un gran número de ocasiones... ...que han llegado a este país... Eh, ...agrediendo también a, a nuestras fuerzas... ...y cuerpos de seguridad... ...o bien a, eh, a través de los pasos fronterizos de Ceuta... ...o de Melilla... ...o han venido ilegalmente a través de, de, de las mafias... ...es decir, son unas personas que ya... ...llegan a nuestro país eh, cometiendo un delito... Eh, ...entonces, ¿qué podemos esperar de ellos?... Lo, <risa> No, no podemos esperar claro. otra cosa de que no terminen acatando eh, nuestras normas y acatando lo normal. Lo, lo, lo que no sería normal no es que al final terminasen eh, integrándose y respetando nuestras leyes, pero si ya vienen vienen a este país de una forma totalmente ilegal e incluso en muchas ocasiones, repito, eh, violenta, y es una realidad ¿no? que, a, a, que hay que contar y, y que no hay que entrar en lo políticamente correcto de, de negarlo. ¿no? Está, muchos de estos inmigrantes llegan... Eh, tratando de evadir control de nuestra fuerza y cuerpo de seguridad y en muchas ocasiones incluso llegando eh, a la agresión. Y no creo que esta sea la inmigración que necesita en estos momentos España. Así es. Bueno, tenemos otro, otro asunto también que ha pasado en las últimas horas y que tiene una cierta relación con esto, que es eh, la presencia de barcos marroquíes ocupando, la, barcos pesqueros marroquíes ocupando toda la bahía de Ceuta, que son aguas españolas, ante la indiferencia de las instituciones y de las autoridades y del gobierno español, que no hace más que dar dinero a Marruecos una vez tras otra y gestionar también las ayudas de la Unión Europea a Marruecos, días después, además, de que la Casa Real Española suspendiese su visita a Ceuta, una visita que había sido anunciada por la propia Casa Real Española y que deprisa corriendo y de muy malas formas, por cierto, eh, digo de muy malas formas porque es que se notó perfectamente de dónde venía la, la prohibición y el cambio, fue, como digo, eh, suspendida la visita a Ceuta, ¿no? Bueno, son otros episodios totalmente avergonzantes. ¿no? Eh, uno de los de los vídeos precisamente que, que, que han circulado por redes con respecto a estos pesqueros eh, marroquíes eh, lo difundí precisamente yo, ¿no? Y yo hablé con, con, con muchos de estos de estos pescadores españoles que, que asisten a tónito, ¿no? A, a cómo eh, pesqueros eh, marroquíes entran en, en aguas de, españolas ¿no? de, de, de la bahía de Ceuta y únicamente reciben un apercibimiento eh, de la Guardia Civil. No, no se hacen nada más nada más contra ellos, ¿no? para no ofender, uh -huh. vayamos a ofender a, a Mohamed. ¿no? Eh, España se está rindiendo a un chantaje muy peligroso ¿no? y, y, y ya lo hemos visto eh, desde el año 2018, cuando la presión obligatoria en nuestro país fue eh, bastante notable, ya vimos cómo funcionaba un poco ese chantaje ¿no? de cuando recibía eh, Marruecos eh, fondos europeos o bien eh, fondos de nuestro propio, de, de nuestro propio gobierno, ¿no? dejaban de entrar eh, inmigrantes procedentes de, de Marruecos en nuestro país y cuando eh, ese dinero no pues se acababa de, de alguna forma eh, pues nuevamente eh, la presión migratoria sobre las costas andaluzas eh, pues iba creciendo 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 hasta que de nuevo nuestro nuestro país de nuevo el gobierno eh, de, de Sánchez eh, se rendía a ese chantaje y volvía a pagar el último pago de 30 millones eh, de euros destinados a, a, a fortalecer su logística para supuestamente controlar la inmigración ilegal, pero estamos viendo como esa logística cada vez es mayor, cada vez es más, eh, es más grande y no sabemos con qué intenciones la, la puede llegar a utilizar el gobierno de Marruecos. Así es, pues eh, las relaciones de España con Marruecos desde luego son de, de auténtica vergüenza, iba a decir ajena, desgraciadamente no, es vergüenza propia. Don Rubén Pulido, muchísimas gracias por estar con nosotros y contarnos estas cosas que eh, los medios sistemáticamente nos están ocultando. Un saludo. A vosotros siempre, un saludo Fernando. Un saludo Rubén.
Y nos vamos hoy ya con la frase del día, que dice, nos reímos del honor y luego nos sorprendemos de encontrar traidores entre nosotros. C.S. Lewis. Muy buenas noches.